Abbiamo collegato eh, per concludere diciamo, questa pagina economica l'economista Marco Magnani. Buon pomeriggio Magnani. Buongiorno. Autore, lo conosciamo, autore di alcune importanti pubblicazioni come Sette anni di vacche sobrie e eh, esperto di temi appunto, economici e finanziari. Abbiamo parlato fino a questo momento di quello che sta avvenendo nel mondo con la crisi cinese e con le conseguenze possibili sul nostro Paese, ma abbiamo parlato anche dell'annuncio che lei avrà seguito come noi del governo italiano, prima Matteo Renzi da Pesaro ieri, oggi Padoan sul taglio delle tasse. Un taglio che non sappiamo quanto sarà possibile, ma certamente sarebbe una strada importante nei confronti della ripresa del nostro Paese. Certamente, che le tasse vadano tagliate è cosa nota, lo si dice da anni, quindi l'annuncio per così dire è nella direzione giusta. Eh, i, I due temi importanti sono, eh, come eh, giustamente ha sottolineato oggi il Ministro Pado, anche persona eh, molto seria e onesta intellettualmente, come lo si finanzia, e non è un dettaglio, e, e secondariamente anche quali tasse andare a tagliare. Allora sul come so lo si finanzia eh, la speranza è che veramente si vada a tagliare finalmente la spesa pubblica eh, e non ci ritroviamo invece poi a scoprire che eh, questo taglio dell'IMU o di altre tasse venga poi finanziata da incrementi di tasse locali come è già successo negli ultimi mesi o magari addirittura incrementi di imposte dirette come l'IVA, quindi l'importante è andare a ricavare eh, diciamo, i fondi da un taglio della spesa pubblica, su questo tema mi sembra che ancora ci sia un po' di tabù perché se ne parla molto, però anche prima seguivo il vostro dibattito in studio ho sentito eh, qualcuno dire eh, sì tagliamo la spesa ma non tagliamo i servizi, eh, qualcuno dice non va tagliata, va solo ammodernata, insomma mi sembrano dei giochi di parole, alla fine certamente va tagliata in maniera intelligente, però dobbiamo capire che eh, come ha detto Padoan saggiamente bisognerà fare dei sacrifici, se si taglia la spesa certo. si taglia la spesa. Primo, è, quello, e... è quello che in qualche modo è confermato da quanto sta avvenendo nel conf nello confronto, nello scontro tra governo e regioni, cioè il bilancio esatto. della regione Piemonte che non è stato approvato, non è stato approvato perché eh, la regione ha, ha compiuto alcune, alcune diciamo, transizioni che il governo non approva sul bilancio regionale per salvaguardare i servizi, se si cambiano i conti si cambiano i servizi, è abbastanza scontato. Assolutamente, questo va detto chiaramente alle persone che penso abbia la modalità di, di capirlo e di, e di accettarlo, però non si può fare eh, l'annuncio diciamo, di, di riduzione delle tasse e poi dare la sensazione che eh, ci sia soltanto della spesa improduttiva, la spesa improduttiva c'è, ma insomma, bisogna tirare la cinghia, quindi per usare un'immagine che ha usato il Presidente del Consiglio ieri anche a proposito più che altro della burocrazia, dice, citato Michelangelo dicendo che c'è molto marmo da, 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 da tagliare, però più che di scappello mi sembra che eh, bisogna agire di, eh, di picconi, insomma, eh, data la spesa pubblica e il volume della spesa pubblica italiana. Il secondo aspetto che dicevo è eh, quali sono le imposte, le tasse eh, che, se, che è più intelligente abbassare, perché se c'è un jolly da giocarci, e bisogna vedere se c'è questo jolly di un certo numero di miliardi eh, per abbassare le tasse, la domanda legittima è se l'IMU, ad esempio, per fare un esempio, sia effettivamente la priorità, perché siamo tutti felici se non dobbiamo più pagare l'IMU sulla prima casa ehm, e certamente questa è una misura che toccherebbe, mi sembra, quasi 30 milioni di italiani, quindi sicuramente avrebbe un impatto mediatico e forse anche elettorale importante, però la domanda è se questo è il taglio di imposta che produce poi un, un volano un moltiplicatore eh, maggiore o se invece non sia più opportuno andare ad esempio a, a, fare, a, a produrre ulteriori sgravi per l'imposizione sul lavoro e per le imprese che investono, che forse certo. sono delle, delle strade più. È un po' la storia degli 80 Euro, cioè eh, chi è che non vuole ricevere 80 Euro? Però era quello il modo migliore per giocarsi i giolli dei 10 miliardi allora eh, che, che, che è stato giocato? Um, io allora dissi proprio sulle vostre reti che forse c'erano modi eh, più diretti, poi mi sembra che i fatti abbiano confermato che no, non hanno prodotto questi 80 euro, questo incremento eh, incredibile dei consumi. Quindi un po', I due temi quindi sono come va finanziata e quali sono le imposte da, da, eh, da, da tagliare. Certamente, per sintetizzare ulteriormente, se poi è, è la mossa giusta è utilizzare quelle eventuali coperture che si trovano proprio per quelle iniziative e non per un'iniziativa diversa sul mondo delle imprese, come alcuni economisti segnalano. Io ringrazio Marco Magnani, e gli do appuntamento alle prossimi approfondimenti quando sarà anche possibile averlo in studio, molto volentieri, grazie.